，有红有绿，有生樱桃，有熟樱桃，不是樱桃，算樱桃，比樱桃意思还好看。朋友们，大家好，今天做的是樱桃肉，来，用心做好菜，吃出健康来。咱们选的啊，五花肉、八两、葱姜、黄瓜一块，这个是山楂糕，二两半，啊，就够。把黄瓜切成一点五公分大小的丁啊，那是最好。一切四瓣得了啊，微微大一点也不大哪儿去。哎，这样。配料呢，放二两。葱姜呢，切出来一部分做个葱姜汁儿啊，葱姜汁儿就放个小碗吧。切成不规则的丝儿，用这个葱心切个豆瓣葱，这个呢，切葱丝啊，放到这儿，配料不要多，豆瓣葱、豆瓣姜。这个菜呢，要果香味必须使用酸楂糕。葱姜汁儿，少加一点水啊，少加一点盐。现在你要加盐加的足，腌味肉的时候再别往里加盐了啊。三至四克水就行，然后这个葱丝呢就非常粘了，滑了啊，这就啥那味儿下来了。哎，放到这儿。现在呢，把这个山楂糕切一下，山楂糕下到锅里蒸三分钟，开成锅三分钟就可以了啊。接下来呢，我们把这个肉切一下，选纯五花肉，这是按这个书籍上这个记载。有的地区呢，一色用的都是什么呢？一色用肥肉啊，还有的地区呢，一色用瘦肉啊。各地方有各地方的要求，做法不一样。现在呢，把这个肉片成一公分半，厚片。这个肉呢不太好片，有点发腻，凉了啊！这肉稍微小点，小点就小点吧，就赶到这儿了啊！切完以后有点大小不均了，哎，这样，葱姜嘴这个底口呢，给它压住啊，外面呢少点一点盐就可以，那汁儿的啊，再加上点盐，少放点酱油，腌味五分钟啊就可以，蒸好了，蒸上三分钟就软了，然后呢用这个勺子碾碎。啊，这么一碾就碎了，看这样就可以了。哎，我这个是做的是老太太制作方法这么要求的。现在呢，有这个山楂果酱，直接就可以调了，加上白糖不要多啊，再加上二十克或二十五克都行，加上四十克白醋。少加一点盐，点一点盐，这些啊，里面呢少加上一点酱油，颜色呢要稍微挂点深红，这样就可以了。加上点淀粉，再加上点水。
搅拌均匀就可以了。好了，深红色啊，做出来呢，刚挂的红啊就可以，放到这儿待用。现在咱们调糊，淀粉一两半。面粉在这里呢，起到拉力啊。它一躺溜，躺的非常快，但你有的面粉躺的就慢一点啊。再放上点玉米淀粉，玉米淀粉是四十克啊就可以。一勺、两勺、三勺、四勺、五勺，二两半的，干稀程度慢慢调。现在加入油，二十克油，把油搅进去，再少加一点面粉、淀粉、苏打粉呢，放上零点五克就行，这些。一炸愿意鼓啊，使皮能脆，蓬松起来还，哎，这就可以了。看下面能堆住，哎，这样就行。好了，哎呀妈，看啊，把筷子上蘸点水，哎，这就可以行了。六成油温，上来那个密集的小泡啊。这回呢，把这个糊。倒进来，拌一下，一个手驮两个粒儿啊，速度要快。先下的已经上色了。啊，可以往外打一打，接着往里下。接下来呢，我们把这个打出来这个啊，都下到锅里，要求呢炸出来这个个头比较均匀啊，大小都一边大才好看。哎。用这种手法，啊，哪个要是连着呢？啊，用手勺一打就开了。哎，打开好了，这样就行。啊，圆溜溜的，樱桃肉嘛，圆的。现在呢，油温。又上来了，但不让它很高啊，六成热就行。继续炸，炸至金黄色，一会儿见。炸制了，接近两分钟，看看这个颜色非常漂亮啊。但呢，现在滑油了，往里吸油了，吃的要会发腻啊。怎么办呢？把温度给它烧到七成热，下里再一炸，把里面的油让它吐出来，哎，效果就好了。下锅炸。现在咱们这么看啊，看一下这颜色，非常好了。听声音，哗啦哗啦响，水分往出排了。这个时候呢，要把这个配料放到漏勺里。接下来呢，再把这个油和这个主料倒到漏勺里，加上。十克油啊就行，放上葱姜，下入主副料，把这汁儿搅动一下，倒进锅里翻炒。哎，主料呢上面挂满了汁儿，形成琉璃状。香油和色拉油，然后打进去，你再看这个颜色非常亮。味儿太棒了。
看上去一个是一个才漂亮。形状呢，基本上过关啊。看，盘子里还带点油啊，汁儿、芡儿挂在主料上，下面现出点红油来。哎，这个就对了。有红有绿，有生樱桃，有熟樱桃，不是樱桃，晒樱桃，比樱桃意思还好看。食指呢，你这里它有肉，就是好吃吧。入口呢，绝对要求脆啊，但这个脆呢，你说像炸五核、炸茄核那么脆吧，那就有难度，一咬咔哧咔哧响。这脆是脆，达不到那个程度，但绝对能达到，就是自己这个口齿啊，一嚼咔哧咔哧响，这就可以了。好了，今天这道菜呢，我们就分享到这里。有什么需要的话呢，在我最新视频下方留言。谢谢诸位观看。